grabando, ahora pongo. Okay. Ahora, ahora sales. In, 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 in de cámara. ¿Qué pasa, soñadores? ¿Cómo estáis? Este es el vídeo de hoy. Mirad qué chuli, ¿eh? Cuéntale todo lo que hemos hecho hoy. Pues sí, sí, no hemos parado. Esto es con, con. Vamos. Hemos hecho. Toda la tarde, para arriba, para abajo. Hemos que hecho lo mismo como... que ha hecho medio país. Al intentando medio país, morir. Medio país estaba trabajando y el otro medio intentando esconderse del calor. Pues eso hemos hecho. Hemos intentado no morir. Eso es. Y lo hemos conseguido porque aquí estamos. Sí. Ven un poco más aquí. Que no te se ve. Guapi. Te se ve, te se escondes. No, aquí. Voy, Alejandro. Te voy. Es que no quiero estar comiendo aquí. ¿eh? Pues eso digo, que te vengas para aquí, yo me muevo un poco y se te, y se te ve bien. Ya se nos ve a los dos. ¿eh? Guapísima. Mírate. ¿Qué tal? ¿Otra vez? Que hemos dicho <risa> que vamos a grabar hoy, si no nos podemos mover con la vida. Y más a los taraos como nosotros. Que si ya de normal el sol afecta, por lo que os leo, en los taraos como nosotros... <risa> Yo con la sesión matinal ya tengo bastante de sol. Yo no sé cómo tú estás hablando. ¿Por? Porque, ¿cómo aún te quedan neuronas? Si se te mueren todos los días, según tú, unas cuantas. Porque se regeneran. Son diarias, son como las moscas. Pero como las cucarachas. No, la cucaracha no. La cucaracha es el animal más duro del mundo. Cuidado. No lo menosprecies. Si no lo menosprecio, todo lo contrario. No me yo estás soy, entendiendo. ¿eh? Yo soy más como las moscas. Pues bien, son puñeteras. Y no sirven para nada. ¿Para qué sirve la mosca? ¿Para comerse en los muertos? No, porque te hacen prestar atención a la mosca y no a otras cosas. Porque pasa una mosca por aquí y, hace... y te olvidas de lo que tienes. Somos importantes. ¡Uy! ¡Aire! ¡Mira, mira, mira, mira! mira. Ah, sí. ¡Se mueve el aire! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, qué rico! Ya se ha ido. Ya. Pues, esta tarde me ha llamado mi madre. No, me ha escrito un WhatsApp. Y me ha dicho, ¡qué calor! <risa> cuidado los WhatsApp de mi madre, cuidado. Que, no sé si era el calor el que tenía ella ahí arriba o el que estamos pasando aquí. Yo creo que se referirá al que estamos pasando aquí. Le he llamado. No me ha cogido. No me quiere. Me ha llamado. No lo he cogido. No la quiere. Le he llamado otra vez. No me ha cogido. No me quiere. ¿No te ha llamado? No, ya no. No. Ya estará a punto de meterse en la cama. Entonces usted no te quiere de verdad. <risa> Así es. Pues te veo una cosa. Este fin de semana lo van a pasar Chachi Piruleti por ahí arriba, ¿eh? Se prevé algo bonito. 41 grados he oído, Panavarra. ¿No? Pero sin ni los pollos ni los corderos se asan a esa temperatura. No. Que no diga esta gente. ¿Qué estoy comiendo? No, que me van a pedir. Nunca te gusta dar y luego estás pidiendo todo el día tartas, ¿eh? Claro. ¿Qué más te da, tío? Lo que pida yo si tú no vas a comer de mi tarta. Ya, pero... Si es... ¡Salmorejo! No es cordobés, es almorejo de niebla. Sí, pero me sale parecido. ¿Tú te acuerdas, Porque chaval, de la... Sí. Y el Roncesvalle, lo que, lo que me dijeron. Ah, ¿también? Sí, yo te lo he contado, ¿no te acuerdas? Es que no me hace caso cuando se lo cuento. No me acuerdo. Un día en el menú pongo salmorejo. El Roncesvalle es que está casi en la frontera con Francia y el Pirineo, donde empieza el Camino Santiago, allá arriba, perdido en la mano de Dios. Y puse en el, en el menú. Y me llama una camarera y me dice, Alejandro, que hay alguien allá afuera que quiere hablar contigo. ¿Y quién son? Y no los conozco, salgo y digo, pues ya está, alguna reclamación o alguna cosa así. Y me dice, perdone, ¿es usted el cocinero? Y digo, sí. 
y el salmorejo es comprado. Digo, no, lo han hecho aquí. Y sí, y me dice, mi enhorabuena, somos de Córdoba. No pensaba encontrar un salmorejo cordobés como este, y menos en este sitio. Y le dije, pues mire. Me enseñó mi mujer. Efectivamente. Así le dices. Claro. Le, sí, a ver. Y te lo estaba diciendo que le gusta coña. ponerse la medallita, pero le ha salido bien, le ha salido bien. Le dije, pues mire, eh, la que me ha enseñado es mi mujer, que es de Huelva, y es ella la que me ha enseñado. Y dice, pues, espectacular. Parece, de que, coña, es, eh. parece que es... es sí. Yo, yo eh, contaba cuando... Bueno, ahora lo cuento en la respeta. No sé por qué la voy a poner. Creo mm. que la tengo, creo. Que, y si no haces otro otro día. Que cuando vino el chaval al bar y lo probó, dijo, sí, sí. Y mira que este no lleva, lleva nada. ¿eh? Pero... Pues es que las cosas ricas. Cuanto normal. menos mejor. Mirad, eh, tenía tomates que se me iban a pasar y voy a hacer un salmorejo. ¿Cómo hago el salmorejo? Eh, pues tomate, ajo, esta vez le he echado cuatro dientes, pero porque eh, dos eran medianitos, más bien pequeñitos. Eh, de normal le he hecho tres. Y va en este tape, y eso, lleno, tomate, eh, los cuatro dientes de ajo, sal y aceite. Ya está, se acabó. Así hago el sal. ¿Y el pan? No le he hecho pan. Sano, sabroso, equilibrado y buenísimo. Es más, os voy a decir, cuando teníamos el bar, yo hacía salmorejo. A Alejandro le encanta y además fresquito en verano. Estoy asada de calor, ¿eh? ¿eh? Fresquito en verano apetece. Y venía un chaval de Córdoba. Y un día llegó y venga, sí, voy a probar ese salmorejo, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y claro, era de Córdoba, yo acojona de la vida, yo decía, me va a decir que es una mierda. Pues el chaval, mmm, sorprendentemente, me dijo, sí, te ha muy bueno. Total, que, que me dio la prueba. Digo, pues si me lo da un cordobé, esto tiene que estar bueno. Esto es así. Así que nada, que voy a seguir. Y ahora se bate y ya está. corregido de sal y esto está buenísimo para comer y sano y no engorda con tanto pan con tanto pan así que al frigo hay gente que se empeña en echarle la comida y una especia y otra especia y un no sé qué no sirve no vale hay una cosa hay especias que matan la una a la otra, no tiene sentido. ¿Tú a un coche le echas gasolina y gasoil? No, ¿verdad? Pues con la comida pasa igual. No vale todas las especias. Mirad lo que voy a comer yo. Boquerones. En vinagre. Lo ha hecho la maripi, ya lo he probado. Tengo que decir que ya lo he probado. No voy a poner cara de sorpresa mientras lo pruebo porque ya me lo comí. Y están de muerte. Yo los he probado también, están muy ricos. La verdad. A mí me encanta esto. Y es muy bueno para la anemia. Hmm. Y encima con el ajo. Qué bueno. Y es que estamos ahora en la temporada de la anchoa. La anchoa del Cantábrico es ahora. Qué bueno los que me comí en Bilbao aquel día. Buenísimos, ¡Oh! espectaculares. Mira que a mí no me, no, es, no me gusta mucho el sabor de la anchoa y el ajo me repite. Pero probarlos pruebo. Estos los he probado y están riquísimos. Y aquellos que comimos en Bilbao, al lado del Guggenheim, me parece que era, ¿verdad? Madre mía, cómo qué estaba. Qué bueno, qué bueno. Era un bar restaurante. Yo creo que era más restaurante que bar, ¿verdad? Sí, pero... Pero como vas ahí en Navarra una ración, oye, buenísimo, sí. Muy suaves, muy suaves, muy suaves. Y ahora es el tiempo del boquerón, de la anchoa del Cantábrico, que diga. Ahora es el tiempo. Sí. Porque él me, me dijo, me dijo la maripi, dice, tú lo, lo limpias y yo te lo hago. Que, y me dijo mi tío, pues le sale muy bueno. 
porque compré no sé cuándo y me salieron bar y estaban sí. baratos y compramos y, y estaban bien. Sí. A mí bueno. me gusta limpiar pescado, no me disgusta, me, de hecho, me ¿Ah, gusta. Sí, sí. sí. ¿Qué? No, la, la, pero las anchoas no. Es lo que menos porque este lo hace más rápido que yo. <risa> pero si lo tengo que limpiar, lo limpio. Vamos, no me cuesta trabajo. Es verdad. Y, y le dije, cuando. Y ella me dijo, tú lo, lo limpias y yo los hago. Digo, yo te traigo las fe y te los hago. Dice, no, no, tú solo límpialo. Pero esta vez la he comprado y no me dijo nada. Lo, lo, fíjate que lo compré, lo compré y estaba yo, me lo podía haber dado. Que a mí no me importa limpiarlo. Pues mira. Y están de muerte. La verdad es que le sale buenísimo. Ya había comprado más, carnosos, ya había están, comprado. Están carnosos, están en, está, la, está el. El boquerón entero, no está pasado, no está, no. está buenísimo. Jolín, pero es que cuando fui a comprarlo te costaba 6 euros y pico, 6 euros y pico un kilo de boquerón, ¿eh? ni que... Y ahora que está la, en el tiempo... Bueno, aquí abajo no sé si es el mismo tiempo, claro, porque el mar no tiene nada que ver el del Atlántico con el Cantábrico, aunque también es un poco... Pero será parecido, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé, es que no sé. Yo creo que sí, pero... Y ahora empieza también el, el tiempo del bonito... Bonito el norte, para hacer marmitaco. Para ver si lo abaratan. Ya te digo. Bonito, ¿eh? No tú. Me da igual. No, pero el bonito es caro, sí, la verdad que sí. La verdad es que es caro. Pero es rico. En el norte la verdad es que la variedad de pescados que hay es bastante menor que la de aquí. Por eso hemos venido aquí, por el pescado, está claro, no por otra cosa, no porque, a ver, qué necesidad. No, porque esté mi madre, ya me haya mejorado de esa. No, 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 por Dios. ¿Hay pescado? ¿Hay sí, gamba? Sí. Pues vamos para allá. ¿Hay choco? Sí. Pues venga. <risa> pues tira, <anda. risa> Nos fallan los chuletones, pero ya subiremos a cogerlos. Sí. ¿Verdad? Sí. <risa> pero mira, más que subir a cogerlos, a comerlos. Porque... Hombre, también sabe rico aquí, ¿eh? No es lo mismo. Nada es lo mismo fuera de su sitio. Todo lo que hablamos siempre, al final somos más repetidos. El otro día me dijo Diana, ya hace, ya hace un año que estáis en Huelva. No. El 15 de julio. De julio. 16, creo. Sí, que hicimos noche por el camino. ¿Mm? Hicimos noche en un pueblo. ¿Sabrías decir no, cómo se llamaba el pueblo? No, pero te lo voy a decir ahora mismo. Y tengo el teléfono del dueño de la casa. Me dijo que la próxima vez que le hablara. Ah, pues se lo tenemos que dar, Belén. ¿Para que hagan noche ahí? Mm. Mm -hmm. Le ah, dije que se lo íbamos a pasar. Sí. Qué sitio más chulo. ¿Cuántos habitantes tendría el pueblo? ¿40? 15. Era mucho, 40. 40, dice. A ver. Tun, 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 tun. Canta... ¿Cantagallo es? Si tenía un correo. Sí, pero no hace falta. No hace falta porque estoy en la autovía ya, hombre. ¿Era en Puerto de Bejar? Sí. Antes de Bejar. Aquí está. Vallejera de Río Frío. Toma para allá. Sí. Eso es, efectivamente Aquí estoy viendo la casa ¿La estás viendo? Claro Es que era el campo de fútbol Ahí la fuente Y la fuente, un asca Nada, mira no sé. Pero tienes que esperar un rato quieto A ver si eres capaz ah, de para que el, un rato. el teléfono o la luz Eso es, pero acércalo una Y iba a hacer otra cosa que también sirve Que tú nunca me dejas que la haga porque eres una desesperada ¿Cuál? Bajar la intensidad. Vamos a hacerlo. Mm. Eso es el pueblo. Y veía a las gallinas bebiendo en... Vallejera de Río Frío. Y la verdad es que está eso en, en Beja, en el puerto de Beja. Es Salamanca o Cáceres ya. Uh -huh. Plasencia. Pues, pues, pues... 
pues está ahí casi en la... Yo creo que está ahí la, la muga. Y estuvimos a gusto ahí, ¿verdad? Eh? Haciendo la noche en un, en un apartamento. Tenía tres camas de... No, dos camas de matrimonio y un sofá cama. ¿Dos camas de matrimonio? Arriba había una nada más, ¿no? No, una y otra enfrente. Ah, es verdad, en la misma habitación dos. Es verdad, es verdad, tienes razón, sí. Sí, sí. Era como un bungalow, pero en dos plantas. Estaba súper guay. Además, la dueña es súper agradable. Sí, es verdad. Qué amable. Casero. Es... Y hace sí, eso era el, 14, el 15 de, de julio. 16. La noche del 15 al 16. Creo que no. Sí. Sí. Si no fuera del 14. No, la del 14 sé que no fue. Ni el pobre de mí creo que no. No había pobre de mí. No había San Fermín. Ya, bueno. Pero en Pamplona sí que... No recuerdo ahora. Ya lo miraremos. Porque mm. seguro que hay fotos de esas que, que te ponen la fecha y todo eso. Pues, pues sí. ahí estábamos hace un año. Casi. Y lo vi que estamos ahora, ¿eh? Joder, ¿quién nos lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir a mí? <ríe> Madre mía. Tú eres más... ¿Cómo se dice? Más... ¿Cómo se dice la palabra? Cuando no creías del todo... No me sale la palabra. Cuando no te lo creías del todo. Más incrédula. No es la palabra de lo en que ibas a estar ahora. ¿Cómo? Es que no... no... Que en ese momento tú, ayer, o sea, ayer, uy, ayer, sí, ayer, <risa> hace un año, eras más escéptica de lo bien que estás ahora. Hostia. Yo sí creía que íbamos a estar así. Yo no. La verdad, ¿eh? Sí creía y confiaba y no sé, yo lo tenía bastante claro. <risa> bastante sí. claro. Y mira, que intentaba ser positiva, ¿eh? Pero cada vez que asomábamos así, respirábamos un hilito de aire. Achazo. Hacíamos, ¡pam! ¡Hostia, que te crío hoy! Y claro, ya el venir no era como... Para mí era un pánico increíble. Pero las decisiones hay que tomarlas sin miedo. Mm. El miedo lo único que te hace es... Traer más miedo. Mm. Y al final te come. Así que... Que tomas una decisión hasta el final con ella. Aunque te hayas equivocado, no pasa nada. Porque es positivo. Porque te has dado cuenta de que... A ver si no me cago con la patilla. Eso te iba a decir. Boquerones. Has dicho que no ibas a comer más. No, no, te, ya no está. te puedes resistir. Hostia, que está muy bueno. Está muy, muy bueno, ¿eh? Voy a guardar el aceite por si quieres Venga, llamar, Mari. Yo te cierro, yo te cierro. Yo te cierro. ¿Tú sabías que lo que le pega? Cachillo para... Vamos. Está congelado. Seguro que hay una puntilla por ahí. ahí. No, que da la hora y se la comió a mí. Seguro que hay alguna puntilla que se está descongelando ahora. Y... Yo es que no tengo... Mira, con la sardina y esto yo no tengo compasión. ¿Y luego qué pasa? Ay. Ay. Pues nada, pero, pero claro, yo, yo, se lo, yo se lo digo. Digo, cariño, coma más. Déjame que coma lo que quiera. Ea, pues nada. Y luego dice, pues no me dejes comer tanto. No, el caso es que pillo cacho de todas. Ven, no empiezo otra vez ahí de pobrecito, ¿eh? Qué, qué manía, que no voy de pobrecito. Estoy contando algo que sucede. ¿Me ves a mí apenado o algo? Pues entonces no voy de pobrecito. Tiquismiquis. Yo no. ¿Crees que ha afectado... Eh... Es una pregunta que me hago, ¿eh? ¿Crees que ha afectado todo esto, toda la movida, todo lo que hemos pasado en nuestra relación? Claro. Bueno, todo lo que pasa en el día a día afecta. Otra cosa es cómo se... se viva, cómo se trabaje, o cómo lo lleves eso, o cómo lo, cómo lo asimiles en tu vida. Claro que afecta. 
¿Y crees que nos recuperaremos de, es que, es que de la afectación? Para mí ha afectado para bien. ¿Ah, sí? Claro. Nosotros hemos aprendido, yo creo, a... a a no discutir por gilipolleces, no tanto. A mí, bueno. a mí, por ejemplo, eso es una de las cosas que me jode horroroso cuando, cuando discutimos por una tontería. Ya, pero igual que lo no que tiene... para ti es una tontería, para mí no lo es, y lo que para pero mí son, es una no, tontería, para ti no lo es. No es vital. Es lo que yo siento. Si no es vital, creo que no es necesario discutir. ¿Para qué? ¿Por pero, qué? Pero ¿Qué luego tú discutes por cosas que no son vitales y discutes. Y acabo callándome siempre, para dejar de discutir. Por lo tanto, lo que hago es no intentar no, no discutir. ¿Para qué? Mm. Hay veces que sí, que sí, que salta, porque uno está más cansado, porque tiene menos paciencia, por lo que sea. Salta con, con, con cualquier tontería, con cosas que no vienen al cuento, pero luego es... Vale, pues ya está. Yo me doy cuenta que, que sí que es verdad que aprendes a, 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 a simplificar un mogollón de cosas. Eso sí que hemos aprendido. A valorar desde otro punto de vista las cosas. Mm. A valorar cosas que realmente son importantes en la vida. Mm. Como puede ser el estar bien, como puede ser el hablar, como puede ser el silencio, como puede ser... Eh, una sonrisa, un paseo, un agarrar de la mano. Mm. Ir a pasar el día juntos por ahí, como aquel día que fuimos a la Ikea, ¿te acuerdas? Qué bien me lo... es aprovechar eso. Qué bien me lo pasé con él en, el, en ese día. Hacía, yo creo que años incluso, que, que no me lo pasaba tan bien estando él y yo a sola. Es pues que sí. también hemos tenido mucho tiempo de estar solo, pero, pero no estaba con miedo. Solo. Sí. Y luego, no cuando hemos... estábamos con los amigos, así es cuando nos hemos evadido y, y disfrutado de ello. Y... Hemos tenido poco tiempo a solas para estar bien. Mm. Por los motivos que sean. Mm -hmm. Llámale miedo por nuestra propia culpa, ya está. Mm -hmm. fin. Me da igual. Entonces, no hemos tenido mucho tiempo de mirarnos el uno al otro muchas veces con esa tranquilidad... Con esas cosas que dices, me gusta, o esto no me gusta. Porque cuando estás en esa tesitura, prácticamente puedes decir que no te gusta casi nada, porque todo siempre estás en un, en un miedo, en un no sé qué, en un siempre es un problema, siempre es un... Pues eso. Sí, pues, la verdad es que sí. Que, que... Siempre te fijas más en lo negativo que en lo positivo. Siempre sacando una pega, pero Voy bueno. Voy a buscar un piquillo de pan. Este sigue... Porque yo creo que un piquillo sabrá de cosas. Porque esta cosa no se puede quedar aquí, mira. Esto es oro. Líquido. Oro molido. Oro. Aceite de oliva. No me va a quedar ahí. Tiene nariz en la cosa. Tiene nariz. Pero bueno. Ella se lo va a comer. Pues eso, que es cierto que cuando... Que para estar a gusto tienes que estar tranquilo. Tienes que estar tranquilo y ser consciente de que estás tranquilo. Y de esa manera vives mejor. Dejas vivir mejor. Y se te quitan tonterías de la cabeza. ¿Cómo? No, 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 ya. Que para vivir bien realmente tienes que estar tranquilo. Ya, o... Oh. Y, y para dejar vivir a los demás y para disfrutar de estar con los demás y de ti mismo. Si es que es lo que es repetitivo muchas veces, pero... Estate bien tú y el de al lado estará bien. Es un egoísmo sano y necesario. No sé cuándo hablaba y con quién en un, en un, en un vídeo, en los comentarios, que me decía que yo es que me he dedicado toda mi vida a hacer sentir bien a los que están alrededor. Bien. Eso es un error. Pero, ¿y de qué te sirve? Si luego te das media vuelta... ¿De qué te sirve contar chistes y que se ría la gente si tú te das media vuelta y eres un payaso triste? Eso es un error. 
Claro. No lo he cometido, eso es un error. Y no, y no, sí, yo también. Yo también creo que es un error que se comete muy a menudo, sobre todo cuando te gusta crear el ambiente bonito alrededor tuya. Entonces, eh, no tienes ni que ser un payaso triste ni un payaso alegre. Estate tú bien, estate tú tranquilo. Y, y el que está alrededor tuya, no tienes que estar gastándole bromas para que sea un, se genere un ambiente bueno. Está tú bien y, y, y charla, habla. Pero que hablamos siempre, disfruta. ser uno mismo en cualquier parte. Sí, 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 sí. Cuando hay que gastar bromas. Yo he sido muy payaso, ¿eh? Demasiado. Muy payaso, muy payaso. Mucho para ti. Para mí. Evidentemente, la que está hablando soy yo. ¿Por qué? Si eso era tu prima la coneja, pues sería para tu prima la coneja. Pero es para mí. ¿Tengo alguna prima que sea coneja? No lo sé. Bueno, claro, mmm, me voy a callar. No haces amiguitos. No. Así no haces amiguitos. Pero vamos, las que nos siguen, mmm, las quiero a todas. No. Las conozco. <risa> Qué Mentira, que no conozco como voy a querer. Pero bueno, eso, que es lo que hablábamos. Que... que para generar situaciones buenas, bonitas y baratas, genératelas tú. Y punto, no tiene más secreto. Fin. Ya está, no me rollo más. Sí que es verdad que también te da una hostia el hecho de mmm, que te digan que te vas a morir. Ahora me lo tomo con WhatsApp, pero cuando te lo dices, empiezas a mirar la vida de otra forma. Sí, totalmente. Indudablemente. Te, te cambia. Hay veces que cae la rutina y la monotonía del día a día, pero cuando te paras un segundo y, y te despiertas por la mañana y, y estás despierto... Esto es maravilloso. Abre los, sí. Eso es, es, es como tengo otro de regalo. Entonces, pues. Y realmente tenemos que vivir la vida así, ¿eh? Cada día es un regalo. Lo que no somos conscientes hasta que no nos lo dicen. Sí, es vale. muy difícil. ¿Cuántas veces hemos oído estas conversaciones, este tipo de conversaciones en la televisión, cuando te habla alguien que ha estado enfermo, que ha padecido una enfermedad grave, que hablan eh, de, 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 de esas cosas de. Y que dicen, no, pues hay que vivir la vida, que son dos días, y estamos todos en el sofá y decimos. Dos días para ti, dos días porque si yo estoy bien. Y no, 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 no cuaja la idea. Generalmente hay otros que sí cuajarán. Pero yo creo que conforme vas viendo las orejas al lobo, dices. Espérate que igual lo No, es que no lo ves poco a poco. Es una manera de hablarlo. A ver si esta gente que dice eso va a tener razón. Yo no lo veo así. No te estoy diciendo que lo veas, estoy comentando. Estoy comentando que realmente que es así. Que, que, no, que no es una tontería el decir, vive la vida cada día. Porque es así. Pero cada Alejandro día. lo que ha dicho es un poco absurdo. ¿Por qué? Porque ha dicho, a ver si esta gente que se está muriendo va a tener razón cuando yo me estoy muriendo, cuando me están diciendo que me estoy muriendo. ¿Quién ha pronunciado la palabra morir? Pero que está hablando de... Te estás liando mucho, ¿eh? No. Sí. Yo no. Sí, te estás liando muchísimo, porque cuando a ti te dicen que va, que, 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 que te puedes morir, eh, tú no te acuerdas de los que salían en la tele y te decían, vive cada día como si fuera el último. No, qué coño, te vas a acordar de esa gente. Ni en ningún momento te plantea, pues igual Pero tenías ¿quién razón. ¿Quién ha dicho eso? Lo, yo tú. No, no. Entonces, ¿tú qué has dicho? A ver. Tú estás poniendo, yo he dicho que cuando estás en casa, oyes que esa gente dice esas cosas en la televisión generalmente. Vive la vida y no sé qué, y tú estás tranquilamente en el sofá y dices. Vale. Y Pero ahora? que cuando luego tú le ves las orejas al lobo y replanteas la vida y replanteas las cosas y la empiezas a vivir de esa manera. ¿No te acuerdas de nadie? Te lo digo yo por experiencia vi viva mía. Que no estoy hablando de ese momento, estamos hablando de momentos diferentes. Yo no estoy hablando del momento cuando te dices, no, cuando tú pasas el tiempo y empiezas a vivir de esa manera. No te acuerdas de esa gente, Alejandro. ¿Y por qué estoy, ¿y por qué estoy hablando ahora? Yo sí me acuerdo. Uf, ¿Qué te impide acordarte? ¿Qué te impide acordarte? Yo no me acuerdo. Vale, que tú no te acuerdes no significa que no te acuerdes. Que otros no se acuerden. Yo sí me he acordado y digo, pues mira, es verdad, esa gente tiene razón. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo, porque lo hemos vivido. Y te hace ver, es verdad. Pero no es esa gente tiene razón, tú tienes razón, porque lo empiezas a vivir. Que sí. No, no me estás no... entendiendo, no me estás entendiendo no, lo que estoy diciendo. No. Pues ya está, pues déjalo. 
No, no, explícate. No, porque no sé porque explicarme, quiero entenderte. No sé explicarme para que tú me entiendas. ¿A ti te cuentan algo? Mm. Y tú dices, sí, sí, sí. Y cuando a ti te pasa, después de un tiempo... Una madre que le dice a un hijo, no hagas eso, no hagas eso. Te lo dije. ¿Qué razón tenía mi madre? Pues eso. Más o menos. Llevaba vale, ahora, ahora, ahora llevaba creo a, que te voy a entender. Llevaba a, otro, a, a ese contexto y entendiendo las vale, diferencias Vale, vale, creo que te... Jolín, pues te has explicado cómo... Es verdad, pobrecita, recuperó unas cuantas más. A ver si va a ser simplemente que tú no me enteras. No, que no, tú, no, que no, tú no me entiendes. No, hoy tan falta. No, a ver... Hoy puede que sí ahí bailando. y puede que no. Porque mmm, tu explicación ha sido un poco ilógica. ¿Qué? Que tú no me hayas entendido, igual alguien sí me ha entendido. Bueno, vale, seguramente sí. Claro. Sí, sí. Tanta gente, tanta gente, seguro que hay dos que me han entendido. Uno más, ah, ah, ya te digo yo. <risa> Tres. Trescientas. <risa> que esta casa le daba de vez en cuando, pero así ¡pum! <risa> sí, sí. Eh, eh, eh. ¿Cómo dices? Eh, eh. Pero eso, que te cambia la vida y te cambia sí. los lo, lo valor, lo valores y... ¿Los varoles? Los varoles, faroles. Varoles, varoles, varoles. Ta, 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 ta. Ya, ya, tengo el cuello jodido. Castigo, ¿verdad? Es que hoy he salido a trabajar. No sé qué gesto he hecho, algún gesto he hecho. Y cuando venía ya en el coche con Tomás, digo, voy a hacer el cuello. Tu, a ver, tu hermano me ha ignorado, claramente. Lógico. Y digo, usted, se me ha quedado el cuello pillado. Ya se le pasará. Sobreviviré. ¿Tú crees? Sí. Mala hierba. Mala hierba nunca muere. No sé cuántas veces ha dicho esta tarde. Me duele el riñón. Me duele ahora, el cuello. Ahora tengo mejor. Me duele el riñón. Me duele el cuello. Uf, me voy a sentar aquí con los riñones. Uf, el cuello. ¿Y? ¿Qué pasa? Uf. Pues esto hemos hecho toda la tarde. Yo no. No te he visto yo desmontarte a cachos. No te he visto. Desmontarte a sudor sí te he visto. No le doy por... porque te va a salir muy caro. A un hombre o a una mujer con gafas y que le falte una neurona no le puedes pegar, se te cae el pelo. Y como para cambiar de gafas estamos. Y mira, yo me falta. Voy a coger para brindar. Anda. Anda. Ahora venimos. ¿Y ahora qué has hecho? Mira para el suelo. Pues no sé. Que estamos aquí jugando con el teléfono. Que se activa el modo de la cámara sin hacer nada y no sabemos cómo se activa. Se ve que hacemos algo que. ¿Qué es? Ay, yo buscando otro dios olvidante. <risa> Ay. Pues estaba en la cocina en la antigüedad. Ya, ya, pero que no. Que no, que no, que no me fijé, que no lo vi. La mosca. Sí. Mosca. Y así han sido las cosas, soñadores. Eso, que esta tarde, pues. Poca ristra en mi <risa> Es lo que tiene calor, que deja una. Pero bueno, que ya pasará, ya nos acostumbraremos y ya arrancaremos. Pasa nada. Topa adelante. Y ya nos darán el coche. Claro, con aire acondicionado. Y ya iremos a la playa. Sí. Que estoy más sí. blanca que la teta de una monja. Qué fino la ha quedado, mi cari. <risa> ¿Tú qué sabrás cómo tiene la teta de una monja? Blanca. No lo sabes. Pues no se quitan el hábito. No lo sabes. Lo intuyes. ¿Alguna monja por la sala? Toma ahí el sol. Es una duda, ¿eh? Existencial. Déjalo estar. Las de clausura, ¿no? Tampoco lo sabes. No, no lo sé. Claro. Por eso te estoy diciendo que no lo sabes. Es verdad, eso ahora. Me... Ahora, ahora, ahora voy a pensar. <risa> en fin, Rolladores, que estas son las divagaciones que tenemos aquí a la hora de la cena. Yo tú. Sí, hablamos de estas cosas siempre. Por eso que estamos relajados, estamos a gusto. Mm. Suscríbete.
Dale una campanita, dale un comentario y no, sobre todo... No siempre hablamos de estas cosas. No, de esta forma, cosas. 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 No puedo cerrar la mano ya. Un like. Un dale like. Y lo sabes. Y nada, soñadores. Que así va la vida. Maravillosa. Pasando los días. Marilu, un besazo. Y... Gracias a todos por estar ahí un día más y aguantarnos. Como mi cari me aguanta a mí. Y como yo la aguanto a ella, pues os ha tocado a vosotros aguantarnos a nosotros porque os da la gana de más. Yo que aguanto, sois masoquistas. Eh, aguanto, aguanto. Pero ahora, igual que, igual que todo el mundo, ¿no? Y tú aguantas menos. ¡Oh! Uy, lo que me ha dicho que aguanto menos. ¿Tú? Y encima se lo cree. Vamos a brindar porque esto va a acabar mal. Lo estoy viendo. No, no. Ya te digo yo que no. Sí, va a acabar, va a acabar, va a acabar. Ah, ya me he duchado con agua fría, fría. ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Ya no sale fría, fría entonces? No. Pues al mediodía me he duchado yo y el agua fría estaba todavía un poco... Ay. Ah, pues a mí no me ha salido eso, pero bueno. Señores. Por vosotros. vosotros. <risa> por esta vida tan maravillosa. Y por los disfrutones. De la vida. Y por nosotros. Cabula, te voy a plantar un beso en todo el morro. Mira, que está gente mirando, no sea tan Mira. suertecillo. Oye, aquí con la de clausura tú, anda. Voy a ver si le doy otro beso. Ahora cuando os vayáis, le voy a plantar un beso en toda la cara que va a ir, se va a quedar sin aliento. Voy para allá. No, no, no.